Ok, abbiamo parlato di imparare diligentemente, di vegliare pregando, desiderare avidamente. Qualsiasi cosa facciate, fatela con tutta la forza, i cristiani devono avere entusiasmo. Amen. Se fossimo più entusiasti, sapete cosa vuol dire teos? Significa Dio, teologia. Entusiasmo significa che la persona è in Dio. Nulla dovrebbe esaltarvi più di Dio, giusto? La Bibbia ci dice come dovremmo vivere, come dovrebbe essere il nostro atteggiamento per la seconda venuta. Filippesi 3.20 La nostra cittadinanza infatti è nei cieli, da dove aspettiamo pure il Salvatore, il Signor Gesù Cristo. Avete mai visto un cane quando il padrone se ne va? Va alla porta a vetri, alla finestra, e non vede l'ora che torni a casa, gli occhi e le orecchie sono tesi, tutti i sensi. Sono quando torna, quando torna, quando torna. Sapete, questo è il modo in cui dovrebbero essere i cristiani riguardo al ritorno del Signore. Dovremmo desiderare avidamente, guardare prima Corinzi 1,7, così che non vi manca alcun dono mentre aspettate la manifestazione del Signor nostro Gesù Cristo. La gente si chiede, perché sei così eccitato? Vedete, viene Gesù. <ride> Sapete, non vedete l'ora. Il mio padrone sta tornando a casa, giusto? I cristiani dovrebbero essere entusiasti e sapete, il vostro entusiasmo sarà contagioso. Ebrei 9,28 Così anche Cristo, dopo essere stato offerto una sola volta per prendere su di sé i peccati di molti, apparirà una seconda volta senza peccato a coloro che lo aspettano per la salvezza. Non a tutti, ma a chi? Agli entusiasti. Se siete una specie di laudiceo sulla venuta di Gesù, o ah sì, sta venendo un'altra volta, sapete, è molto triste perché proprio la parola avventista del settimo giorno, avventista, implica una persona che crede e non vede l'ora che ci sia l'imminente ritorno di Gesù. Viviamo in modo che crediamo e ci comportiamo come se il Signore stia per venire e desideriamo che accada. Sapete, se vi chiedo, volete che il Signore venga? Certo, amen! Ma nel vostro cuore, nel cuore di qualcuno, magari pensate... Oh, ma non subito, per un paio di motivi. Alcuni pensano, spero sarò pronto, ma non sono pronto ora. Beh, fareste meglio essere pronti, perché non sapete quando sarà. Qualcuno gli chiese, Rabbi, qual è il momento migliore per pentirsi? Lui rispose, l'ultimo giorno della vita. E disse, ma se non so qual è? E disse, appunto... Quindi dovremmo essere sempre pronti, giusto? Gli avventisti che credono nella venuta dovrebbero vivere con questo spirito di attesa. G. Campbell Morgan scrisse, Per me, la seconda venuta è la luce eterna sul sentiero che rende il presente sopportabile. Non poso mai la testa sul cuscino senza pensare che forse prima dell'alba di domani l'ultimo giorno se n'è andato. E non inizio mai il lavoro senza pensare che magari interromperà il mio lavoro e inizierà il suo. Dovremmo vivere ogni giorno con l'idea che siamo a un soffio dall'eternità. Se morite, se per qualche motivo una macchina invade la vostra corsia o qualsiasi altra cosa potrebbe succedere, non voglio spaventarvi, ma è un pensiero serio. Il vostro prossimo pensiero consapevole sarebbe la risurrezione. Dovete essere pronti. Ora, ho iniziato dicendo che tutti vogliamo che il Signore venga. Qualche volta penso, non subito, Signore, ci sono ancora delle cose che devo sistemare. Non mi sento completamente pronto, del tutto impegnato, mi impegnerò. L'altro motivo è che ogni tanto esitiamo se abbiamo dei cari. Ci sono persone che vogliamo raggiungere e sapete, se il Signore viene ora, non sono pronti. E volete che siano pronti. Ma non permettete a queste cose di non farvi pregare per il ritorno glorioso di Cristo. In realtà, come finisce la Bibbia? Avete mai notato nell'Apocalisse? Qual è l'appello finale dell'Apostolo Giovanni nella Bibbia? Il Signore dice, ecco, verrò presto, e Giovanni dice, Amen, sì, vieni, Signore Gesù. Non dovrebbe essere anche il nostro desiderio. Giovanni scrisse il libro dell'Apocalisse, era stato prigioniero, aveva visto molti dei suoi amici uccisi per la loro fede. Il terribile despota Nerone perseguitava i cristiani e quando Giovanni disse sì, vieni, Signore Gesù, in realtà stava pregando nel suo cuore. Qualcuno disse, non si può accendere un fuoco nel cuore di qualcuno a meno che non stia bruciando nel proprio. Amen. Quindi non solo dovremmo aspettarlo con desiderio, dovremmo vivere puramente. Qui si parla di santità. Prima Giovanni capitolo 3, versetto 2. Carissimi, ora siamo figli di Dio. 
ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Sappiamo però che quando Egli sarà manifestato, parla della seconda venuta, saremo simili a Lui perché lo vedremo come Egli è. Guardate qui. E chiunque ha questa speranza in Lui purifichi se stesso, se stessa, come Egli è puro. Quanto è puro? Come Egli è puro. I cristiani sono i seguaci di Cristo. Il nostro desiderio, il nostro obiettivo è di riflettere la sua santità. Vi spaventa quello che insegna la Bibbia? Ebrei 12, versetto 14. Procacciate la pace con tutti e la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore. Beati i puri di cuore perché vedranno Dio. Senza santità nessuno vedrà il Signore. Significa che dobbiamo pregare che il Signore ci renda puri. Siate santi, ha detto nell'Antico Testamento, perché io sono santo. Dio ci chiama a farlo e non vuol dire... Salmo 101, versetto 3. Non metterò davanti ai miei occhi alcuna cosa malvagia, che si tratti della TV o dello smartphone. Dovremmo evitare di osservare cose che non siano pure e smettere di ascoltare con le nostre orecchie la violenza. Dice la Bibbia, Giobbe 31.1. Io avevo stretto un patto con i miei occhi. Come potevo quindi fissare lo sguardo su una vergine? Esiste un grosso problema con l'immoralità. Non solo l'epidemia della pornografia, ma sui cartelloni in città. Un cristiano deve fare un patto con i suoi occhi. Dio ci chiama alla purezza e alla santità. Volete che parli così? Come vi preparate agli ultimi giorni? Sapete, è così facile per noi, e devo costantemente ricordarmelo, è facile per noi autoapplaudirci come cristiani, anche se siamo solo cristiani tiepidi. Un cristiano tiepido di oggi è anni luce avanti alla moralità del mondo. Quindi potete ingannarvi e pensare, sono molto meglio di questo mondo malvagio, e pensare che la vostra tiepidità vi porterà in cielo. Non funziona così. Dio non abbassa gli standard. Non dice, se rimani del 10% migliore del mondo empio, ce la farai. Dice, il mondo empio non è il tuo esempio, è Gesù il tuo esempio. E ci chiama alla santità, a essere pronti per il suo ritorno. Ricordo di aver sentito una storia. Un ragazzo aveva dei piccioni viaggiatori. Sapete, è uno sport, la gente li alleva. Ce ne sono di tanti tipi, di tanti colori, e certe volte si pagano migliaia di dollari per uno di loro. C'è una rete di amici nel paese e di solito si trovano in un luogo dove c'è un cortile pieno di piccioni. Questo tipo era di una città dell'Ohio e sul tetto in questa città aveva i suoi piccioni. Legava a essi dei piccoli messaggi e li faceva andare. Gli venivano mandati ed essi volavano fino al loro proprietario. E non so perché lo facciano, ma si divertono. Questo tipo era sul tetto in Ohio, in visita, e mentre parlavano sul tetto e mostrava a tutti i suoi vari piccioni viaggiatori, questo uccello arrivò sbattendo le ali. Disse, guarda questo. Questo piccione ha appena volato per 500 miglia da St. Louis e non si è mai posato. E il tipo disse, come diavolo fai a sapere che il piccione non si è mai posato? Il piccione ti ha detto che è venuto dritto qui e non si è mai fermato? Gli disse, mi basta guardarlo e ti dico che non si è mai posato. Disse, è venuto da chi lo teneva direttamente da me perché voleva tornare a casa. Era così ansioso di tornare a casa che non si è fatto distrarre. Non si è posato. Disse, perché le sue zampe sono pulite, le sue ali sono pulite. Non c'è polline sulle ali, non c'è fango sulle zampe. Tutto quello a cui pensava era tornare da me. E sapete... Questo è quello a cui ci chiama il Signore. Dobbiamo essere così concentrati, così desiderosi della venuta di Gesù che non ci lasciamo distrarre dal mondo. Andiamo dritti dal padrone. Ci chiama alla purezza. C'era un chirurgo in una congregazione ed era poco radicato nella fede. Dottore, andò dal pastore un giorno e disse, ho un paio di biglietti per uno spettacolo di Broadway, qui in città, le piacerebbe molto. E il pastore, oh, è molto premuroso, da parte sua, disse, ma non posso accettare. Perché? Le serve rilassarsi, lavora troppo, si diverta. Dio vuole che si diverta un po'. Sapeva che spettacolo era e disse, dottore, opererebbe con le mani sporche? Certo che no, io non posso fare il mio lavoro con il cuore sporco. 
ma non vale solo per i pastori. Dovrebbe valere per ogni credente. Abbiamo un lavoro da fare e non si può fare molto bene con un cuore sporco. Ci chiama a essere puri, quindi dobbiamo stare attenti a quello che guardiamo, a quello a cui pensiamo. Non si tratta solo di vivere con purezza. Dobbiamo anche affidarci completamente. I giusti vivranno per fede. Proverbi 3, versetto 5. Confida nell'Eterno con tutto il tuo cuore, non appoggiarti sul tuo intendimento. Riconoscilo in tutte le tue vie, ed egli raddrizzerà i tuoi sentieri. Servi avere una fede che si affida totalmente al Signore. Negli ultimi giorni, se volete essere pronti, questo vuol dire vivere per fede. Giovanni 13, 23. Ora uno dei discepoli, quello che Gesù amava, era appoggiato sul petto di Gesù. Voi vi appoggiate al Signore? Sapete che c'è quella canzone, Appoggiati a me? È quello che davvero Gesù vuole che facciamo, appoggiarsi a Lui. Quando Caleb disse ai figli di Israele, so che possiamo arrivare alla terra promessa, perché il Dio che ci ha portati fino a qui ci può portare lì. Quando Davide andò contro Golia, disse, tu vieni contro di me con una spada e una lancia e uno scudo, ma io vengo contro di te con il Signore. Mi appoggio completamente al Signore. In questo intero processo, nel processo di costruzione della Chiesa, è stato un lavoro enorme. Ci è voluto tanto tempo. E ci sono state così tante volte in cui sono stato tentato di strapparmi i capelli, ovviamente. Ma ho detto, Signore, questa non è la mia chiesa, è la tua chiesa. Ne stavamo parlando col pastore Ross questo weekend. C'erano problemi a stare qui. Non sapevamo per quanto tempo avremmo potuto stare qui. E ho detto a John, sono contento che sia un problema di Dio, perché non saprei come risolverlo. E sembra che l'abbia risolto. Quindi dovete solo mettere le cose nelle mani di Dio. Gesù non vuole che viviamo nella paura. Ci ha detto, dov'è la vostra fede? Vuole che siamo santi, ma vuole che siamo in pace e che ci fidiamo di Lui. Dobbiamo fidarci del fatto che finirà il lavoro che ha iniziato nella nostra vita. Altrimenti saremo sempre ansiosi. Dobbiamo affidare completamente a Lui la nostra fede. Prima Pietro, capitolo 1, versetto 5. Voi che dalla potenza di Dio, mediante la fede, siete custoditi per la salvezza che sarà prontamente rivelata negli ultimi tempi. Notate che Pietro parla degli ultimi tempi. Come farete a essere pronti per gli ultimi tempi? che dalla potenza di Dio siate custoditi come mediante la fede. Dobbiamo essere un popolo che è un popolo di fede. Dobbiamo dimostrare la nostra fede in Dio quando la gente ci vede messi alla prova. Dobbiamo mostrare e testimoniare attraverso le nostre prove che ci fidiamo di Dio. E Dio farà miracoli per noi. Per insegnare a loro. Quando i cristiani ricevono esiti medici molto negativi e si fidano di Dio e poi guariscono, siete testimoni mediante la vostra fede. Prima Pietro 5,7, gettando su di lui ogni vostra sollecitudine, perché egli ha cura di voi. Pietro lo sapeva, sapete, quando ha visto Gesù camminare sull'acqua e ha perso la fede, ha iniziato ad affondare. Qualcuno una volta ha detto, la fede vede l'invisibile, crede nell'incredibile e riceve l'impossibile. F. B. Meyer ha detto, l'incredulità, la mancanza di fede, mette le circostanze tra noi e Dio, ma la fede Mette Dio tra noi e i nostri problemi. Quindi, qualsiasi siano i vostri problemi, gettateli sul Signore, appoggiatevi a Dio e ci servirà la fede. Punto 6. Non solo vivere puramente, affidarsi completamente, lavorare attivamente. Vi ho detto le tre cose. Una è far risplendere la vostra luce. Ci serve più amore nel cuore per sciogliere il piombo dei piedi e uscire ad annunciarlo ai nostri vicini. Luca 10, versetto 2. Gesù diceva loro, la messe è grande, ma gli operai sono cosa? Pochi. Ci sono molte più persone là fuori che vogliono conoscere Gesù e vogliono credere di quante ce ne siano nella Chiesa che vogliano dirglielo. So che è difficile crederlo. Pensiamo, è così difficile convincere la gente a venire in Chiesa. Il motivo per cui è difficile è che non glielo diciamo. Non è così difficile. Se testimoniamo ai nostri vicini, se usiamo i nostri doni per annunciare il Vangelo, siamo molto fieri di voi perché abbiamo una Chiesa piuttosto attiva, ma so che ci sono altri che ascoltano. Quindi non stavo dicendo a voi, ma sto dicendo a loro che dobbiamo essere coinvolti a evangelizzare. Qualcuno una volta ha detto solo Dio può salvare il mondo, ma Dio non può salvare il mondo da solo. So che potrebbe sembrare, beh, Dio non può fare ogni cosa, non salverà il mondo senza la nostra collaborazione. 
Persino gli angeli lo raccontarono ai pastori quando Gesù venne per la prima volta in modo che essi potessero dirlo agli altri. Gli angeli lo raccontarono ai magi in modo che potessero dirlo ad altri. Dio parla a noi perché ci userà per dirlo agli altri. Anche quando Dio è apparso personalmente a Paolo, Paolo gli ha detto, ora cosa dovrei fare? Dio gli ha detto, vai pure, manderò qualcuno a dirtelo. Dio usa le persone per raggiungere altre persone. Ha detto ai discepoli, andate in tutto il mondo, predicate. Vuole che testimoniamo la buona notizia e annunciamo la visione cristiana. La seconda venuta è determinata. Ora cercherò di fermarmi prima di arrivare all'ultimo punto. E voglio che sia chiarissimo. Dio ha fissato una data per la seconda venuta? È una domanda diversa rispetto a Dio sa la data della seconda venuta? Dio sa tutto? Sì. Ma la seconda venuta è determinata da un calendario che ha Dio o la seconda venuta è determinata da qualcosa che accade qui sulla terra? Gesù non ha detto, e questo Evangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo. Matteo 24,14, questo Evangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo in testimonianza a tutte le genti, e allora verrà la fine. Ha detto che dovrà accadere qualcosa, giusto? Quindi c'è qualcosa che possiamo fare per velocizzare gli ultimi giorni. Voglio che guardiate un versetto, seconda Pietro capitolo 3, versetto 11, poiché sta parlando di come vivere negli ultimi giorni, Pietro dice che i cieli si dissolveranno con un grande calore, la terra e le cose in esse contenute saranno arse, poiché dunque tutte queste cose devono essere distrutte, tutto quello che c'è sulla terra sarà arso. Come non dovreste voi avere una condotta santa? Ne abbiamo parlato. E pia, mentre aspettate e affrettate la venuta, aspettate... Affrettate? Possiamo affrettare? C'è qualcosa che possiamo fare per affrettare? La venuta del giorno di Dio, a motivo del quale i cieli infuocati si dissolveranno e gli elementi consumati dal calore si fonderanno? Secondo la traduzione greca, la parola affrettate significa accelerare il giorno della venuta del giorno di Dio. Possiamo fare qualcosa per aiutare a preparare l'ambiente, preparando i cuori per accelerare quel giorno. Quindi, se volete che Gesù venga, dimostratelo. C'è qualcosa che possiamo fare per velocizzare tutto questo. Vi rendete conto che Gesù sarebbe potuto venire prima di adesso? Dio voleva che i figli di Israele vagassero nel deserto per 40 anni? Sapete, li salvò miracolosamente dall'Egitto, poi li ha mandati nel deserto e ha detto, beh, non ve l'avevo detto, ma dovreste farvi una passeggiata nel deserto per 40 anni, poi vi porterò alla terra promessa. Non era il suo piano. Li portò al confine con la terra promessa, voleva portarli dentro la terra promessa, ma essi persero la fede al confine con la terra promessa. Non erano pronti e quindi vagarono. Non era il piano ideale di Dio. Ecco perché preghiamo sia fatta la tua volontà, perché molte cose che accadono non sono volontà di Dio. Era intenzione di Dio che rimanessimo qui fino a ora? Sapete, se la Chiesa degli Inizi avesse continuato il ravvivamento iniziato con gli Apostoli, Gesù sarebbe venuto prima d'ora. Se il movimento degli avventisti del settimo giorno avesse fatto quello che avrebbe dovuto fare durante quel risveglio, dopo il 1844, lui sarebbe qui. Lasciate che vi legga una cosa da Parole di Vita, pagina 40, un libro classico. Cristo attende e brama di vedere la sua immagine riflessa dalla sua Chiesa. Quando il popolo di Cristo rifletterà perfettamente il suo carattere, egli verrà a reclamarlo come sua proprietà. È privilegio di ogni cristiano non solo di attendere, ma anche di affrettare il ritorno del nostro Signor Gesù Cristo. Se tutti coloro che professano il suo nome portassero frutto alla sua gloria, con quanta rapidità si potrebbe spargere il seme evangelico in tutto il mondo? Ben presto l'ultimo grande raccolto sarebbe maturo e Cristo ritornerebbe. Pagina 37. Non è volontà di Dio che il ritorno di Cristo sia ritardato a tal punto. Quindi, quando dico che stiamo vivendo negli ultimi tempi e che il Signore verrà presto, è una frase condizionale. Potrebbe venire un po' prima o un po' dopo, indipendentemente da quello che farà il mondo. Ci sarà un momento in cui il sipario calerà, giusto? Penso che concordiamo tutti, ma c'è qualcosa che possiamo fare per accelerare, per affrettare la venuta del Signore, vivendo devotamente, disse Pietro, condividendo la nostra fede. Ora arriviamo al nostro ultimo punto qui. Amare pienamente. Matteo 22, versetto 37. E Gesù gli disse, qualcuno chiese, Signore, qual è il comandamento più grande? Come dovremmo vivere negli ultimi giorni? 
Ama il Signore Dio con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutta la tua mente. Questo è il primo e il gran comandamento. Secondo Corinzi 5,14, poiché l'amore di Cristo ci costringe. Perché vogliamo condividere le leggi? Perché vogliamo vivere santamente? Lo amiamo perché Lui ci ha amato per primo poiché l'amore di Cristo ci costringe, essendo giunti alla conclusione che se uno è morto per tutti, dunque tutti sono morti. Colossesi 3,14, sopra tutte queste cose vi sta portando al livello massimo, e sopra tutte queste cose rivestitevi dell'amore, che è il vincolo della perfezione. Se volete sapere se la Chiesa è pronta per la seconda venuta, la Bibbia dice, da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete cosa? Comprensione delle profezie? Zelo nell'osservare la legge religiosa? Conosceranno tutti che siete miei discepoli se avete amore gli uni per gli altri. E dimostriamo il nostro amore per Dio dicendo continuamente, centinaia di volte, continuamente, ti amo Dio. È così che si fa? La Bibbia dice che lo dimostriamo se abbiamo amore gli uni per gli altri. E sapete cosa accade? Dio ci mette in situazioni in cui il nostro amore per gli altri è messo alla prova. Spesso inizia a casa. E poi dimostriamo il nostro amore per Dio amando il prossimo. Tutto deve iniziare con l'amore per Dio, giusto? E sopra tutte queste cose rivestitevi dell'amore. Primo, Pietro 4,8. Avendo prima di tutto un intenso amore gli uni per gli altri, perché notate che Pietro dice l'amore coprirà una moltitudine di peccati. Quando non abbiamo l'amore andiamo in giro a pubblicizzare gli errori degli altri. Ma l'amore copre. Non siete felici che l'amore di Dio copre i vostri peccati col suo sangue? Mi fa pensare a una storia della Bibbia. Noè camminava con Dio, era buono, ma dopo il diluvio Noè iniziò a coltivare l'uva. Forse non sapeva cosa succedeva all'uva se rimaneva troppo a lungo a sedimentare. Ma fermentava e pensò, oh, mi sembra buono, mi fa rilassare. Ma un giorno si rilassò un po' troppo. E si dice che vagava in giro, e non so se Noè si fosse reso conto che l'alcol faceva danni, dovremmo saperlo tutti. Noè non riusciva a controllarsi, nessuno riesce. Iniziò a vagare ubriaco nella tenda, nudo, continuava così. Uno dei suoi figli, Cam, entrò e invece di coprire il padre, rispettarlo in quella condizione e tenerselo per sé, uscì dalla tenda e iniziò a dire a tutti nel campo, il nostro patriarca sta vagando ubriaco nella tenda ed è nudo. Venite a vedere. Beh, quando i suoi fratelli lo seppero, la Bibbia dice non disonorare il padre e la madre. Gli dissero dovresti rispettarlo. Sam e Jafet presero una tunica, entrarono nella tenda, entrarono camminando all'indietro per rispettare il padre. Non volevano quell'immagine in testa, camminarono all'indietro, gli misero addosso qualcosa e lo coprirono. L'amore copre. Non vuol dire che condona il peccato, ma vuole proteggere, vuole salvare. La Bibbia dice, l'amore coprirà una moltitudine di peccati. Prima Giovanni 3,11. Poiché questo è l'annunzio che avete udito dal principio, che ci amiamo gli uni gli altri. Qualcuno ha detto a un certo punto, considera perso un giorno in cui non hai cercato di fare qualcosa di gentile a qualcun altro. L'amore ha convertito più peccatori dello zelo, dell'eloquenza o dell'apprendimento. Sapete che la cosa più efficace per raggiungere i persi è l'amore. Primo Corinzi 13,13, 13. sapete questo? Ora dunque queste tre cose rimangono, fede, speranza e amore. Ma la più grande di esse è cosa? L'amore. Fatemi raccontare una storia d'amore. Jack si prese una cotta per una giovane che lavorava con lui. Si chiamava Mary. È una storia vera. Era molto timido. Jack non sapeva da che parte cominciare, quindi parlò con un fiorista locale e fece consegnare una sola rosa rossa a Mary, cosa che fu fatta. Lei non sapeva da chi venisse. Nessun biglietto. Ora questo proseguì per quattro giorni e a quel punto era davvero presa dalla curiosità. La rosa veniva consegnata ogni giorno e si chiedeva, andò dal fiorista e disse... Chi manda questa rosa? E il tipo non doveva dirlo, ma disse, penso sia uno che si chiama Jack e lavora con te. Ah, penso di sapere chi è. Andò con la rosa da lui e disse, che succede? Le disse, beh, volevo invitarti a uscire, ma avevo paura. Pensavo che ti avrei ammorbidito mandando dei fiori. E così disse, uscirò con te. Era un tipo carino. 
E così uscì con lui. Mentre usciva con lui, lui continuò a mandarle una rosa al giorno e alla fine le fece la proposta. Lei accettò, si sposarono e ancora le mandò una rosa al giorno. Durante la luna di miele, lei pensava che avrebbe smesso, ma durante il viaggio di nozze organizzò che arrivasse una rosa rossa al giorno. Ma dopo la luna di miele, tutti sappiamo che queste cose finiscono, vero? Forse non dovrebbero. Fu scioccata. Quando tornò a casa, tornò al lavoro e lui continuò. Una rosa al giorno. In 47 anni di matrimonio era comparsa una rosa ogni giorno. Alla fine Jack morì. Il giorno dopo il funerale qualcuno bussò alla porta con una rosa rossa. Si immaginò che non lo avessero saputo. Forse aveva un conto aperto. Lei disse, sai, Jack è morto. Non serve che lo facciate più. Le dissero, forse ha capito male. Il suo marito si è organizzato per farle arrivare una rosa al giorno per il resto della sua vita. Perché non vuole che si dimentichi mai quanto la ama. Tra l'altro si chiamava Jack Benny. E sua moglie era Mary Livingstone. Visse altri nove anni dopo. E una rosa apparve ogni giorno. La Bibbia dice che l'amore non fallisce mai. Una delle cose più importanti che possiamo imparare per prepararci agli ultimi giorni è l'amore. Se amate Dio di più, lo servirete meglio. Se amate Dio di più, leggerete meglio su di Lui. Se amate Dio di più, lo pregherete meglio. Farete di più per condividere la fede. La Bibbia dice che se impariamo di più su di Lui, lo ameremo di più. Penso che stiamo vivendo negli ultimi giorni e vogliamo essere pronti, vogliamo essere fedeli, amen?